கோபமாக தியேட்டர் ஒட்டில் போட்டி அது அன்பர் சேர்க்க சொன்னது போல் என் பேச்சை கேட்பவர்களுக்கு ஞான சித்திக்கும் உண்மைதான் ஏன்னா எப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு ஒரு நான் பேசி முடிக்கட்டுக்குள்ள ஒரு இரு முப்பது நாற்பது முறை அகத்தீசன் நந்தி சாம சொல்லிகிட்டே இருப்போம் முட்டுப்பட்ட முனிவர்கள் அல்லவா அவர் நாம சொல்லும் போது உங்கள் காதலி கேட்குறீங்களாவா இப்போ இது நான் சோத்து சோத்துராமனே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அவன் அவன் யமனை காலையில் ஒட்டி உழைச்சவேன் யமனை யமன் வந்து என்ன செய்வான்னா அந்த முன்னே போ சென்ட்ரல் கூட்டத்தை பேசியிருக்கேன் எமய மலை மாதிரி எமன் நிற்கிறான் எமய மலை மாதிரி எம மாட்டுக்கு எம மாட்டு நிற்கிது அது மேலே கருமேக மாதிரி ஒருத்தர் நிற்கிறான் கருமேக மாதிரி இருக்கும் மீசியை ஒரு மீசியை போட்டு முறுக்கிறான் மீசை முறுக்குனா அதில் ஒவ்வொரு பக்கமும் நூறு யானை நிற்கலாம் ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் நூறு யானை இந்த பக்கம் நூறு யானை கண்ணெல்லாம் உருண்ட இப்போ பணங்கா மாதிரி இருக்குது நெருப்பு கக்குது கையில் சீலாத வச்சுட்டு இருக்கிறோம் அது எமன் கருத்தை மேனி உருட்டி பார்க்குறோம் நிறம் நிறம் பல்ல கடிக்கிறோம் யாரையா கொள்ள வந்தேன்னா உன்னை தான் கொள்ள வந்தேன்ன யார் ஆசி பெற்றுக்க தெரியும் நான் ஏய் நான் ஆசை ஞானம் பண்ணுது ஆசைக்கு அகத்தீசன் வந்தான் எமன் அப்படி பார்த்து சிரிச்சார் அவனை பார்த்து என்னை பார்த்து ஒரு ஒன்று நகர்த்தான் என்னடா யார் ஆசி பெற்றுக்க தெரியும் நான் ஆசா ஞானம் பண்ணுது ஆசை பெற்றிருக்கிறேன் நெருங்காதே உன்னை பொடியாக்கிட்டு வந்தான் என்னை பார்த்து ஒரு ஒன் நெருங்காதரா பொடிப்பலே என்று சொல்கிறான் என்னை கண்டாலே அஞ்சு நடுங்குவான் உலகம் எமன் என்றாலே நெருங்குவான் சாவு என்றாலே பயப்படுவான் என்னை பார்த்து ஒரு மனிதன் கேட்குறான் வராதே உன்னை எட்டு உதைத்து விடு வேணா யார் தெய்வரா இந்த வாய்ப்பை பெற்றேன்னு கேட்டான் ஆசா நீ அண்ணன் பிடித்த ஆசை பெற்ற மகன்றேன் நான் நெருங்காதே அவனை கொண்டு விடுவேன் அப்போ இது பார்த்தார் அகத்தியர் பார்க்குறார் அவனை யமன் என்ன செய்கிறான் யமன் அப்படியே கருகி போகிறான் ஐயா எருமா இது எமையை பழைய போன்று எருமா கடா இருக்குது அது மேலே உட்காந்துருக்கான் கருமேகமாக சூழ்ந்துருக்கிறான் மீசை பொறுக்கிட்டு கண்ணு ஊட்டி பார்க்குறான் அகத்தியர் அவனை பார்த்து அப்படியே முறைக்கிறார் முறைச்சார் கடுமையை பார்த்தார் அப்படியே எரிஞ்சு போயிட்டான் என்னடா ஆச்சரியம் என்னை எரிச்சி விட்டான் ஒரு மனிதன் என்னை எரிச்சி விட்டான் ஆமாம் எரிச்சிட்டா யார் அதை தயவு கொண்டு வர எரிச்சப்பா இதே ஆசா ஞான முடிஞ்சு தயவு கொண்டு எரிச்சா போனே அப்போ காமன் இந்த யமன் யாருண்ணா காமன் தாண்டா யமன் யார் யாரும் யமன் நினச்சிடாது இப்போ நீ இவ்வளோ வர்ணிக்கிறியா யாரையும் யமய கடை மாதிரி எமய மலை மாதிரி எமய கடை இருக்குது அது மேலே கருத்தை மேகம் கருத்தை மேகம் போன்று கருமேகம் போன்று ஒருத்தர் நிற்கிறான் மீசை முறுக்கிட்டு இருக்கிறான் ஒவ்வொரு மீசையிலையும் நூறு யானை நிப்பாட்ட அளவு இருக்குது கண்ணு பணங்கால் பிரச்சாட்ட கண்ட கணல் கக்கிட்டு இருக்கு கையில் வேளாண் வச்சுட்டு இருக்கிறான் உருட்டி பார்க்குறான் நிறைய நிறைய பல்ல கடிக்கிறான் இது யாருன்னு கேட்டான் அவனை அகத்தியிடு எரிச்சிட்டார் யார் அது இவ்வளோ வர்ணிக்கிற யார் யாது எருமை கடை எருமை கடாது யார் எமய மலை மாதிரி எருமை கடை இருக்குது கருமேக மாதிரி எமய எமன் இருக்கிறான் கையில் சோலாதம் வச்சுருக்கிறான் பல நிறைய நிறைய கடிக்கிறான் மீசை முறுக்கிட்டு அவன் யாருண்ணா அவன் தாண்டா காமம் அவனை எரித்து விட்டேன் என்னை தொடர்ந்து வச்சு கேட்கக்கூடிய காமத்தையும் நான் எரித்து விட்டேன் அது எப்படி எரிச்சே தலைவன் ஆட்சி கொண்டு மூலாதாரத்தை கணை எழுப்புனேன் மூலாதாரத்தை கணை எழுப்பும் போது காமம் எரிந்து விட்டது காம எரிந்த இருப்பாடு எனக்கு மரணம் இல்லை ஓஹோ அப்போ காய் இப்படி கா இப்படி நீ இது எருமை கடை மீது இருக்கிற எருமை கடை மீது கருமேக மாதிரி சூழ் கருமேக மாதிரி ஒருத்தன் இருக்கிறான் மீசை முறுக்கிட்டு இருக்கிறான் பல நிறைய நேரம் கடிக்கிறான் கையில் வேலாதம் வச்சு சுலாதம் வச்சுட்டு இருக்கிறான் உருட்டி என்ன பார்க்குறான்னு சொல்லலாம் யாருன்னு கேட்டான் அவன் தாண்டா காமம் அவனை எரிக்கணும் அல்லவா அவன் எரிக்காட்டி அவனை விட்டு போவானாவே அவனை எரிச்சிக்கணும் அவனை எப்படி எரிக்கிறது அதுக்கு தலைவன் சுப்பிரமணியர் இல்லவா அவர் தான் அந்த காமத்தை மூலக்கடவு கொண்டு சுட்டு எரிக்க எரிச்சிட்டார் அப்போ அவர் ஆசைப்பட்டவன் நான் அப்போ அவர் ஆசைப்பட்டதுனால நான் காமத்தை காமத்தை எரித்து விட்டேன் அந்த காமத்தை எரித்ததுனால எனக்கு நான் இனி மரணம் இல்லை எனக்கு